Also auf dem Platz, klar, die, die ersten Meter, da fühle ich mich sehr spritzig. Das ja. war nicht immer der Fall. Und äh, die Stabilität im Zweikampf durch das Training im Gym hat sich auch auf jeden Fall deutlich, deutlich verbessert. Körperlich vielleicht da diesen Ticken spritziger, überlegener war, stabiler war, ja. äh, dann trotzdem seine Zweikämpfe gewinnen konnte. Ja, also Sascha hat schon gesagt, ich bin Dario, ich bin 25 Jahre alt und bin jetzt seit dreieinhalb, vier Monaten mit Sascha im Coaching. Hab äh, in der Jugend beim ersten FC Köln gespielt, von der U15 bis zur U19. Da sieht man es nochmal. Ne? Ja, hier sieht man es nochmal. Bin danach in die zweite Mannschaft zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, mhm. äh, in der Regionalliga, habe da zwei Jahre gespielt, von da zum VfR Aalen. In Aalen dann ein kurzes Intermezzo gehabt, was durch Corona auch unterbrochen wurde. Bin dann zurück in die Heimat nach Bonn, zum Bonner SC und über Bonn nach Lotte und jetzt aktuell in Strahlen in der Oberliga Niederrhein. Damit natürlich dann, äh, wie man das vielleicht schon hört, von der Regionalliga eine Liga tiefer, was dann auch für mich der Anlass war, so ich möchte nochmal was verändern, ich möchte nochmal das Maximale aus meiner Karriere rausholen. Ich bin 25, bin jetzt nicht mehr der Jüngste, aber habe trotzdem noch die Ambition, mhm. dass ich das Beste rausholen will und habe mich dann halt im Sommer vor der Saison dazu entschieden, dass ich halt mit Sascha zusammenarbeiten möchte. Und wie gesagt, das läuft jetzt seit drei Monaten. Was würdest du denn sagen, was ist die Ausgangssituation? Also was war eigentlich das größte, größte Problem? vorab für dich, wo du auch gesagt hast, hey, jetzt, ich, ich will jetzt auch nochmal echt professionell daran arbeiten. Auf jeden Fall meine, meine Athletik an sich, also gerade das, das Tempo, das wurde mir auch eigentlich die Jahre hinweg immer gesagt, Fußball durch alles fein, aber vom Tempo her, du bist nicht der Schnellste, du bist nicht der Spritzigste, nicht der agilste Spieler und äh, mir wurde auch von vielen Trainern gesagt, wäre das da, wäre auf jeden Fall der Schritt nach oben möglicher gewesen oder möglich und äh, das war dann so die Ausgangslage, wo ich gesagt habe, okay, daran will ich auf jeden Fall arbeiten, gezielt, weil ich auch in den Jahren davor zwar viel dafür gemacht habe, aber ich glaube, das kennt jeder, der der mit TikTok, Instagram, keine Ahnung, aufgewachsen ist, dann viel geswitcht hat. Der sieht mal da eine Übung, mal da und äh, hat dann viel ausprobiert, aber nie so diesen einen Weg verfolgt. Was war denn so in diesem gesamten Prozess der größte Aha-Effekt erstmal für dich? Eigentlich das Thema Ernährung tatsächlich. Mhm. Also klar, das Training auch, die Struktur, aber wenn ich jetzt das Größte wäre, erstmal die Ernährung, weil, mhm. wie wir oft besprochen haben, die Kalorienzufuhr, die ich deutlich erhöht habe, wo ich dann auch erstmal auch ehrlicherweise ein bisschen was zugelegt habe, aber dann, dass sich auch stabilisiert hat, dass ich gemerkt habe, was ich eigentlich essen kann an mhm. Kalorienmengen, die jetzt nicht nur mhm. aus Fastfood und Süßigkeiten bestehen, sondern mhm. aus vernünftigen Kohlenhydraten. Mhm. Und dann der zweite Punkt, den ich anführen würde, wäre diese Struktur im Training. Also, dass ich wirklich mal einen gezielten Plan habe über mehrere Wochen und Monate, mhm. den ich verfolge wo ich auch nicht immer die Übungen wechsle, sondern stetig das Gleiche mache. Was ist so jetzt das, den größten Progress, den du jetzt für dich mhm. gerade festgestellt hast, auch gerade auf dem Platz? Dann mhm. halt? Also auf dem Platz, klar, die, die ersten Meter, da fühle ich mich sehr spritzig. Das ja. war nicht immer der Fall. Mhm. Auf, auf der Enddistanz kann ich noch arbeiten, aber schon allein, dass ich da den, den Fortschritt gemacht habe, finde ich, spricht dafür, dass auch in kurzer Zeit gerade im Antritt einiges mhm. Mögliches rauszuholen ist. Und äh, die Stabilität im Zweikampf durch das Training im Gym hat sich auch auf jeden Fall deutlich, deutlich verbessert. Habe auch im Gym Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, ich glaube mich in jedem Wert um mindestens 10 bis 15 Prozent noch mal gesteigert, seitdem wir zusammenarbeiten. Und du bist ja auch echt mit einer soliden, ja. soliden Wert noch schon reingestartet. Ja. Ja. Also da merkt man schon, dass mhm. da auch nochmal der Übertrag definitiv da ist. Würdest du dann auch sagen, so das hat jetzt auch nochmal so einen immensen, ich meine, bei dir hat es die Position ja nochmal geändert, du warst mhm. ja Sechser genau. und bist dann zum Außenverteidiger jetzt aktuell umfunktioniert. Ja. Würdest du sagen, das hat sich jetzt auch da dann auch einfach nochmal so gezeigt und auch ausgezahlt in den letzten Spielen, dass gerade so dieses Tempo und auch so diese auch. Zweikampfhärte? Auf jeden Fall, also Zweikampfhärte definitiv. Also äh, es gab jetzt immer wieder Spiele, wo, wo viele Eins gegen Eins Spieler waren, die, die dann auf meiner Seite waren, wo ich glaube sehr wenig bis gar keinen Zweikampf verloren habe, wo die vielleicht auch trotzdem immer noch den Ticken schneller waren als ich, aber dadurch, dass man schon vorher direkt aggressiv dran war und äh, körperlich vielleicht da diesen Ticken spritziger, überlegener war, stabiler war, ja. äh, dann trotzdem seine Zweikämpfe gewinnen konnte. Danke dir erstmal für das kurze und knappe Feedback. Es war bisher sehr geil. Ich äh, ja, freue mich auch noch auf die weitere Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen. Und vielleicht noch mal als potenziell äh, Zuschauer an dich, wenn du jetzt hier gerade beim Zuschauen so gedacht hast, hey, wenn die Situation hatte eigentlich eine recht vielversprechende äh, Karriere vielleicht auch, dann gab es ein, zwei ungünstige Situationen oder warst du auch einfach nicht so zufrieden aktuell mit deiner Leistung, willst einfach noch mal mehr rausholen, schauen, was noch geht, auch wenn man zum Beispiel eigentlich auch schon sehr gut aufgestellt ist, dann kannst du dich gerne äh, kostenlos äh, bei uns einfach melden. Das ist sascha jonecom Kannst du einfach mal nach unserer Arbeit schauen, einen kleinen Eindruck gewinnen, ähm, die auch ein kostenloses Gespräch eben mit uns machen. Und dann schauen wir, ob du erstmal grundsätzlich zu uns passt. Wir helfen den meisten und die meisten ja auch passen einfach erstmal kostenlos weiter und äh, erklären dir schon mal, woran du wahrscheinlich arbeiten musst, wenn du darauf Bock hast, sascha jonecom äh, Dario, an der Stelle, wie gesagt, nochmal ein fettes Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, wir sehr haben gerne. eine, ja noch weitere, ich glaube, eine weitere sehr erfolgreiche Zeit vor uns. Äh, gerade was das Thema Geschwindigkeit angeht, haben wir heute nochmal im Bereich Sprinttechnik und so ein paar Sachen gefunden, die jetzt die nächsten Monate nochmal wichtig sind und äh, danke,